waliokufa na uwezo wa kutuona ama kutusikia. Je, unaamini ibada ya wafu kanisani ni sawa? unafikiri Mkristo ama mwanadamu anaweza kupata suluhu katika uchawi? Tukisema Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi, tunamaanisha nini? Jibu kwa mashaka. Karibu mpenzi mtazamaji pote ulipo. Tunakushukuru Mungu sana kwa sababu yako na muda wako ambao umechukua ili upate kutazama kipindi chako ya jibu wa mashaka. Tunafuraha sana na tunakuheshimu unapochukua muda wako ili upate kusikiza mafundisho tulio nayo siku ya leo. Na tumejaliwa tumejaliwa kuweza kuwa na nafasi nzuri ya kusungumzia juu ya mvinyo kutumia mvinyo kidogo inakubalika kwa maandiko matakatifu. Je, Mungu aliruhusu tuweze kutumia? Hivyo maana ya hilo tumeona kwamba leo tuweze kubarikiwa na walimu ambao tuweza kushirikiana pamoja nao. Mkono wangu kule mwisho kabisa nina mwalimu ambaye ni mzee. Maana neno nasema panapo wazee habaribiki nini? Neno. Maana kana nasema kichwa chenye umvi ni taji za utukufu. Basi nitamkaribisha mwalimu Eli Kidika aweze kuapa salamu. Yeye ni mwalimu ambaye ana usoevu sana anatoka sehemu za kitale. Karibu mwalimu. Asante sana bwana mwenyekiti amjambo watazamaji tunawakaribisha sana kwa mada hii na mjadala huu na tunajua mtafanikiwa katika majadiliano haya yetu Asante sana mwalimu ah tunapo pia na ningependa kumkaribisha mwalimu ambaye pia ni mwalimu ana usoifu wa mafundisho haya pia na anatoka sehemu za Eldoret na anahudumu kule katika uh, chuo kikuu cha Moi na tumemkaribisha pia ili aweze kuwa pamoja nasi kwenye kipindi hiki. A, mwalimu Eliud Toa, karibu kwenye kipindi. Asante. Karibu mtazamaji tunakualika ili nawe unolewe katika mambo haya nayo yaliyo muhimu sana katika maisha ya kila siku. Karibu sana. Asante. Tumejaliwa pia na leo pia kuwa na mwanadada, dada wetu katika Kristo ambaye pia amekuja ame ili aweze uh, kutusaidia katika kujibu maswali haya. Na katika vipindi vingine tumekuwa tukiwa watatu lakini leo pia mwanadada ameweza kufika. Kwa hivyo yeye si mwingine bali ni dada Jones ana mazoea ni missionary pia ya mambo ya afya. Mm -hmm. Karibu kwenye kipindi. Hujambo mtazamaji. Karibu katika kipindi hiki ambacho kitaweza kutusaidia sana sisi kuweza kuelewa kuhusu afya zetu na wakaribisha wote. Asante. Ebu kabla mambo yote na tuombe. Baba na Mungu wetu ni asante sana kutupa nafasi hii. Ebu roho yako atutawale pamoja na mtazamaji pote walipo. Baba ukazidi kumjalia mema siku zote. Jina lako litukuzwe katika jina la Yesu ile bwana mkombozi wetu. Amen. Asante. Leo tunaangazia sana habari ya mvinyo. Kwa sababu kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza tano mstari wa 23 mwalimu. Tunasikia watu wakisema kwamba tumia mvinyo kidogo. Paulo anamwambia Timotheo kwa sababu ya maradhi ulizo nazo tumia nini? Mvinyo kidogo. Sijui kama mvinyo na makosa. Lakini kabla hapo tutaenda kuangalia pia pale pale katika televisheni. Uh, mwalimu wetu mmoja kwa kula akiuliza maswali. Baada pale tutakuja kuyajibu maswali haya papa hapa. Kwa hivyo baada ya kutoka pale tutaendelea na maswali. Alafu tuweze kuendelea. Je, yeah, fundisho la kukunywa pombe kwa menadili ya afya, unafikiri ni sawa? La, si sawa. Kwa ni pombe hudhuru afya la mtu na pia humfanya mtu kupoteza fikra zake kwa dakika chache. Kisha kirudisha akili yake katika hali timamu, ina, inasemekana kuwa anapata uh, maumivu ya kichwa na anakuwa na, na loss of memory of the things that happened previously. Uh baada kuangalia yale maswali mwalimu umeelewa kwamba watu wanasema tumia mvinyo kidogo kwa hivyo kana kwamba Mungu ameruhusu nini watu ameruhusu watu kutumia nini mvinyo mvinyo je mvinyo ni ina kasoro kutumia mvinyo ni makosa labda mwalimu tujiulize kwanza kabisa naam mvinyo ni nini aha uh, mvinyo tukishatambua ni nini basi swali lako litakuwa sahihi kujibiwa uh -huh. asante hebu tusome kitabu cha Timotheo hii Manake nasema kwamba tunatumia mara nyingi watu wanatumia mara nyingi kwamba iweze kutokea sasa Paulo anamwambia Timotheo Usinywe maji tu lakini tumia mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo lako na magonjwa ya kupatayo mara kwa nini kwa mara 
Na pia kuna kitabu cha Yohana mbili. Ambapo Yesu alienda mahali kule kana ya Galile. Akabadilisha maji kawa nini? Kawa divai. Njema. Mm. Mm. Na wanasema pia kwa hivyo Yesu anaruhusu pia tufanye nini? Tutunye divai. Sijui una yapi mwalimu? Mimi nitatangulia kwa kusema ya kwamba mbinyo ni, ni, se, ni neno ambalo linatumika kwa pengine kile kinywaji ambacho kimetolewa kimefinywa kwa Kiingereza inaitwa juice. Mm -hmm. Kwa hivyo tunaona kwamba mvinyo ni juice ambayo mm -hmm. imefinywa kutoka kwa nafaka, imetolewa kwa mimea. Kuna wengine hata tunafinyia watu ngano, ile nyasi ya ngano tunaifinya inatoa ile mvinyo. Kwa hivyo mm -hmm. mvinyo ni neno ambalo linatumika in general. Aha. Yeah. Kwa hivyo mvinyo si pombe. Si pombe tu. Yeah. Mm -hmm. Kwa hivyo mwalimu na eh kama ilivyosema uh, kama ilivyosema mwalimu wetu ni kweli imefinywa kumaanisha kwamba uh, yaweza kutumika ikiwa ki, ki, Kiswahili cha sasa fresh mm -hmm. au itumike baada ya kuchacha mm -hmm. na hapa ndipo mwalimu hapa ndipo kuna utata hapa ndipo mm -hmm. yahitaji kuwekwa sawa uh -huh. maana ye, ni gani ndio Paulo amemwambia Timotheo tumia Mm -hmm. Ni ipi hiyo ambayo Yesu alitengeza hivi mm -hmm. hivi kwamba tukiisha weka sawa hiyo mm -hmm. kwamba ni, ni mvinyo uliokuwa fresh mm -hmm. au uko umechacha mm -hmm. maana unasikia Yesu anas, uh, Yesu uh, yule mkuu wa ila harusi mm -hmm. anaenda anashangaa mm hebu -hmm. mwalimu ni vizuri utusomee Yohana mbili mfungu hilo la kumi maana yule ambaye alikuwa naamini lugha ya kisasa MC wa harusi ile mm -hmm. alishangaa sana kwamba inawezekanaje mvinyo uliokuwa mwema sana kuletwa mwisho anasema mwalimu hata divai ilipowatindikia mama yake Yesu akamwambia hawana divai mm -hmm. alafu mstari wa sita anasema basi kulikuwako huko mabalasi sita ya mawe nayo yamewekwa huko kwa desturi ya Wayahudi ya kutawadha kila mmoja lapata kadiri ya nzito mbili tatu. Yesu akawaambia jalizeni mabalazi maji na wakayajaliza hata juu. Akawaambia sasa tekeni mkampelekee mkuu wa meza wakapeleka. Mm -hmm. Naye mkuu wa meza alipoyaonja yale maji yaliyopata kuwa divai wala sijui ilikotoka. Lakini watumishi walijua wale walioyateka yale maji. Yule mkuu wa meza alimuita bwana harusi akamwambia kila mtu kwanza uandaa divai iliyo njema hata watu wakiisha kunywa sana ndipo uleta iliyo dhaifu wewe imekuwaje divai iliyo njema hata sasa ndio mm -hmm. sasa ona hapo mwalimu vizuri mm. tuna ukienda katika kitabu cha Mithali 20 fungu la kwanza inasema mvinyo udhi yake mm -hmm. na hapa tuna mvinyo ambayo huyu mkuu wa harusi anashukuru Mm -hmm. lakini anashangaa mbona hii iliyo njema imeletwa mwisho kumaanisha haiwezi kuwa sawa sawa na ile ambayo imetajwa kwamba ina dhi yake mm -hmm. maana hii ni njema mm -hmm. kwa hivyo mwalimu mtueleze mwalimu tupate kufahamu vizuri maana hapa ulisikia uh, wakiuliza je mvinyo na kileo lakini lazima tuweke vizuri sawa kweli mm -hmm. alafu iliweke kwamba ile mvinyo ambayo Paulo anaruhusu Timotheo si pombe mm -hmm. au kileo mm -hmm bali ni nini mwalimu hebu tupatie fungu ambalo utaratibu huo tuweze kuweza kuelewa vizuri hapa lazima tuangalie jinsi vile biblia inapofafanua mm. ili tuone kwa mapana na marefu mm -hmm. mambo ambayo yatatusaidia kama tukienda katika Isaya 65 na, na mstari wa nane. tujaribu kufafanua na itupe e, wepesi ama wepesi wa kuelewa mm -hmm. mambo haya mm -hmm. angalia hebu soma soma inasema bwana mwenye kiti bwana sema hivi kama mm -hmm. vile divai mpya ipatikanavyo katika kichala na mtu mmoja usema usikiaribu kwa maana mna baraka ndani yake ndivyo nitakavyotenda kwa ajili ya watumishi wangu ili msuaribu wote ya hapa inasema divai mpya. Mm -hmm. Yesu aliyoitengeneza ilikuwa mm -hmm. divai mpya. Mm -hmm. Hata yule MC wa hiyo sherehe alipoionja mm -hmm. akasema inakuwaje imewekwa mpaka mwisho na ingali na utamu wake. Mm -hmm. Ingali na ladha yake mm -hmm. divai mpya. Kwa hivyo kuna divai mpya ambaye itechacha. Ndio. Ambaye Yesu alitengeneza. Ndipo mm -hmm. dada yetu wakasema kwamba mvinyo mm -hmm. 
inapofinywa ikiwa mpya mpya kutoka Basi, sabibu inatoa hiyo ladha inatoa ile ladha barrel fresh mm. hapo mm. lakini ikikaa ichache ndio sasa ambacho mwalimu alikuwa anatuambia kwamba inakuwa kileo Inakusa. inakuwa kileo kwa hivyo tumepata mtazamaji ya kwamba hapa Timotheo anapomwambia timu, anap, Paulo anapomwambia Timotheo ya kwamba tumia mvinyo anamaanisha maji ya msabibu Mm-hmm. ambaye hichechacha. Mm-hmm. Maana yake kichacha ingempatia vidonda zaidi kwa vitumbo. Mm-hmm. Kwa hivyo mtazamaji umeelewa kwamba mvinyo hii inayosungumziwa si pombe, mm-hmm. si kileo, si spirit. Na kwa hivyo lugha hiyo nafikiri imefahamika vizuri sana. Mwalimu, una yapi ya kuongeza katika sehemu hii? Mimi ninaweza kuchangia hivi. Ukiangalia mm-hmm. eh, hiyo mvinyo ya mzabibu ambayo iko sawa. Mm-hmm. Tunaona kwamba katika sehemu ya afya inafaa ni, ni, ni dawa wa kivyake mm-hmm. ambapo mtu anapotumia kwa tumbo mm-hmm. eh, vidonda vinafanya nini? Vinaisha. Mm-hmm. Kwa hivyo ilikuwa ina Yesu alikuwa anamaanisha dawa. Mm-hmm. Maana alimwambia kwamba usinywe maji tu lakini unaweza kutumia mvinyo mm-hmm. kidogo. Mm-hmm. Kwa hivyo hiyo mvinyo ambao ni sawa unatumika kwa kuweza pia ku kusafisha vidonda na mtu anakuwa sawa. Je, Mungu amaruhusu ulevi? Ndio mwalimu tu tuende kitabu cha Mithali. Mm-hmm. Tusome, tusome Mithali 23 tuanzie kifungu cha 29. Mm-hmm. Hapa hapa tutaona ile ule mvinyo mwingine mm-hmm. ambao umechacha. Mm-hmm. Biblia inasema nini? Inasema mm-hmm. ni nani apigaye yowe? Ndio. Ni nani aliaye al- ole? Mm-hmm. Ni nani mwenye ugomvi? Ni nani mwenye mguno? Ni nani aliye na jeraha zisizo na sababu? Ni nani aliye na macho mekundu? Ni wale wakao sana kwenye mvinyo. Mm-hmm. Waendao kutafuta divai iliyochanganyika. Mm-hmm. Usitazame mvinyo iwapo ni nyekundu, litiabo bila rangi yake ishukapo taratibu. Mwisho wake huuma kama nyoka. Uchoma kama fira. Macho yako yataona mambo mageni na moyo wako utatoa yaliyopotoka. Naam, utakuwa kama lalai katikati ya bahari au kama yeye asinziaye juu ya mlingoti. Utasema wamenichapa wala si kuumia. Wamenipiga wala si na habari. Nitaamka lini? Nitasidi kutafuta tena. Unaona iko wazi katika mafungu ya mwalimu mm-hmm. kwamba kuna kuna mvinyo unaolewesha. Mm-hmm. Ambayo madhara yake ni wazi kabisa. Kwamba macho yatakuwa mekundu utatizama mambo ya mageni mm-hmm. wewe utakuwa hali yako itakuwa imekuwa ime, ime tof, tofauti kabisa mm-hmm. na iwezi kuwa hiyo hiyo basi mm-hmm. ndio Paulo anaambia uh, yule mtumishi wa Mungu Timotheo mm-hmm. atumie mm-hmm. maana na hi, si haiwezi kuwa hiyo hiyo pia ndio Yesu aliyoitengeza mm-hmm. ila hali hapa anakachifu anaka soma kifu, kifungu cha 32 32:10 inasema Mwisho wake uuma kama nyoka, uchoma kama fira. Ile ambayo inauma mwisho wake haiwezi kuwa tena ndio inayotajwa kwamba mtumishi wa Mungu ambaye anahubiri injili hii mm-hmm. atumie tena. Asante. Basi ndugu mwenyekiti, naam, nataka tuelewe vizuri hapa sasa. Mm-hmm. Kwamba katika mada hii tunapoangalia aina za mivinyo. Mm-hmm. Ebu tuangalie mhubiri naye anasema nini kuhusu mwanadamu huyu huyu? ambaye yeah. ametengeneza mvinyo kama huu. Ya yeah, tunaponisoma hili alafu hey. kisha kidogo tutaenda pumzikoni yeah. alafu kisha tutarejea. Ya 27:29. Nasema uh-huh. tazama hili tumeliona. Uh-huh. Mungu amemfanya mwanadamu mnyofu. Uh-huh. Lakini wamebuni mavumbuzi mengi. Mavumbuzi mengi. Hiyo uh-huh. inaonyesha kwamba mpango wa Mungu kwa mwanadamu ni tofauti sana na mawazo ya mwanadamu mwenyewe. Uh-huh. Uh-huh. Anapofanya vumbuzi kwa vyakula aliyoweka Mungu za kawaida. Mhm. Uh-huh kwa mfano nilipo nilipo ninapotoa mfano ukichukua ukichukua mnazi wa kawaida mm-hmm. na ufinya maji yake mm-hmm. yanatoa mnazi wa kawaida mm-hmm. lakini pia ukichukua kuna mnazi utaweza weka na ukakaa ukachacha na ikakuwa pombe mm-hmm. pombe ya mnazi kwa sababu ya uvumbuzi wa wanadamu uvumbuzi wa wanadamu haya sikiliza mtazamaji nashukuru sana tunapoendelea kwa pamoja tumesikia na walimu wameweza kutudhibitia kwa maandiko ya kwamba mvinyo ni juice ambaye ni fresh. Halafu kuna ile ambaye imekaa ikachacha ikawa kileo. Na kwa sababu wanadamu wamejifumbia, tunaona ya kwamba inaleta madhara na kuleta ulevi. Basi mtazamaji, tuna pale nambari ya simu utakapoangalia tuma mchango wako au swali lako ili tuendelee kujifunza zaidi juu ya jambo hili. 
Kwa hivyo mtazamaji pia kabla tujaenda pumzikoni tuomba ya kwamba usiondoke pumzika kidogo tunaenda pumzikoni kisha tutarejea tuangalie madhara yake na matukio yake na Mungu anasema nini kwa wale ambao wanaendelea kutumia kileo. Tumia mvinyo ambaye ni juice ambaye ni nzuri inakubalika. Mm -hmm. Lakini kileo Biblia inasema ya kwamba inaleta inaleta ugomvi, inaleta madhara. Ubarikiwe usipandikwe. Tutarejea tu hivi bonde. Jibu kwa mashaka. Jibu kwa mashaka. A karibu tena mpenzi mtasamaji poti ulipo. Tunafuraa sana kukualika tena. Kama umefungua tu televisheni yako hivi sasa, umekutana kipindi chako cha jibu kwa mashaka. Leo tunaangazia sana na kujifunza juu ya mvinyo. Na pia tumeangalia kwamba mvinyo ni juice, ni fresh. Lakini kuna kileo pia ambayo inaleta madhara ambayo tungependa kuangalia. Tumekundua wengi wanasema ya kwamba Mungu ameruhusu tutumie mvinyo. Mungu ameruhusu tutumie kileo ili kwamba iweze kuwa ya kutangaza afya zetu. Lakini leo tumegundua kwamba mvinyo ni kwamba tutumie uh, fresh juice. Lakini kileo Mungu anakataza kwa sababu na madhara yake. Kwa hivyo tunaenda kuangalia madhara yake. Na tunapoendelea mtazamaji kuna nambari ya simu pale chini ukiwa na mchango wote hebu tujuze kupitia nambari hiyo ukiwa na swali lote tutapata kulipata kupitia nambari hiyo. Pia tunasikiza tune ambazo itakubariki sana unaposikiza na unapopiga simu inapata kukubariki yule anaye kupigia simu. Kwa hivyo itumie vizuri sana na tunakuomba ya kwamba usidi kubarikiwa. Karibu tena kwenye kipindi hiki. Basi walimu tunaona kwamba kuna madhara ya kutumia ulevi ama kileo. Mm -hmm. Ni hapi na mifano gani ambayo tunaweza kupata? Mlisikia wa, waliouliza swali, je, madhara yake ni yapi tunapotumia na mwisho wake inatuelekeza wapi? Pia tuna swali kwamba je, kuna kileo kingine tofauti na kileo cha cha, cha mvinyo ambayo imechacha. Mm -hmm. Kwa hivyo mwalimu, ebu kuna madhara gani tunayopata katika uh, kutumia kileo? Labda mwalimu ni kutanisha alichomalizia mwalimu wetu Kidika mm -hmm. kwamba tu, ni vizuri tuwe wazi kwamba kwa mfano alitaja uh, maji ya, ya dafu. Mm -hmm. Kwamba ikiwa ikiwa mpya mm -hmm. ni ni nzuri sana kwa afya. Mm -hmm. Lakini punde tu inapochacha mm. kuna wengi wame katika sehemu za pwani pwani wameumia sana kwa sababu ya mnazi. Mm. Yeah, Punde ambayo mwanzoni ilikuwa uh, maji ya dafu nzuri sana. Mm -hmm. Ona mara nyingi pia hata pombe za aina tofauti mm -hmm. hata ile inayotengenezwa vijijini kama busa. Yeah. Inatokana tu na um, tama ambayo mara nyingi unga wa mahindi unga wa mahindi unaotumika tu kutengeneza uji mm -hmm. lakini inapotumika kuchacha basi imeleta madhara tofauti sana sana hata mimi sijasikia mtu akakunywa uji akalewa <laughs> kwa sababu vitu vi, 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 vi ama vyombo vinavyotengeneza uji ni vya kawaida mm -hmm. lakini katika hali na mtindo wa kuweka na ikae na ibadilike sura mm -hmm. unaona inaleta madhara hiyo mavumbizi ya mwanadamu inaleta madhara ya mwanadamu haya madhara ni hapi na mfano ambayo tutaweza kupata mwalimu kabla mm. tujaenda kwa madhara ningeweza kusema ya kwamba mm -hmm. kileo si kimoja vileo ni vingi kabisa mm -hmm. vileo ni vingi mm -hmm. kuna ule ulevi ambao umesema ya kwamba tutauzungumzia mm -hmm. na pia sasa kuna vinywaji Vinywaji vingi ambavyo tunavitumia vingi vimetengenezwa kuweza kutulewesha. Mm -hmm. Kwa hivyo tunaona ya kwamba eh, nataka nizungumzie kuhusu ulevi wa pombe. Mm -hmm. eh, specifically kwa pombe. Mm -hmm. Tunaona ya kwamba mtu anapotumia pombe ambayo inalevia mm -hmm. ina, ina madhara makubwa sana katika akili katika ubongo. Mm -hmm. Tunaona kwamba hata kama yule mtu anaonja kidogo kidogo mm -hmm. lakini baadaye inakuja inaleta shida katika ubongo. Mm -hmm. Na pia inaleta shida katika moyo. Mm -hmm. Kwa sababu ya ile asidi ambayo ni kali sana ndani yake inakuja baadaye inakuja inaleta madhara makubwa. Mm -hmm. Na pia inaleta shida katika ini. Mm -hmm. 
-hmm. Mara nyingi tumeona watu wakipelekwa India kwa sababu ya matatizo ya ini. Mm -hmm. Ukiulizia uki vizuri utapata kwamba mtu huyo alikuwa mlevi. Mm -hmm. Kwa hivyo tunaona uh, ulevi wa pombe umeleta madhara makubwa sana katika mili ya wanadamu. Katika Wan... maisha yako mwenyewe kama mwanadamu. Mwanadamu. Mm -hmm. Imekupa madhara. Imekupa madhara. Tusisahau madhara mengine mm -hmm. kwa mfano katika jamii mm -hmm. ya ya mahusiano. Mm -hmm. Maana fungu limeweka wazi kwamba um, vinyo ulete ugomvi. Mm -hmm. Unaona ugomvi utakuwa na madhara mengi. Mm -hmm. Kuna ndoa nyingi mwalimu ambazo zimevunjika tu kwa sababu ya ulevi. Moja kwa moja madhara ya ulevi. Mm -hmm. Maana kama ni baba ndiye anayelewa fikiria vile familia hiyo itaangaika. Anasahau majukumu yake kama yake kabisa. Mm -hmm. na, na ni ni, ni mbaya zaidi kama ni mama. Mm -hmm. mm -hmm. Kwa sababu tumesikia hata wengine kama mzee kama Lutu unapata ya kwamba alifanya mambo kwa sababu ya ulevi. Mm. Ya yeah, hata mm. unajua lazima tuelewe bwana mwenyekiti mm. kwamba mahali Mungu ana mpango wake wa kuokoa mwanadamu mm. shetani yakusi kuingilia. Mm. Mm. Tunaona Nuhu muhubiri wa ajabu. Mm. Aliyeokoa watu wake mm. na garika. Mm. Mvinyo kitu kidogo kinakuja kinamuingiza katika hatia mm. ya kuhesabiwa tena sio mtu wa Mungu. Mm. Alala uchi, alala uchi. Kwa ya sababu ya ulevi. Na, na alikuwa ameokoa familia angeokoa angeokoa dunia yote mm -hmm. maana kajenga safina akihubiri miaka 120 mm -hmm. lakini atia moja tu ya ya ulevi ya ulevi kamleta kama madhara kweli kabisa kwa hivyo tumegundua hata kwamba kumbe madhara yanaweza kuleta katika mahusiano mm -hmm. matatizo katika mm -hmm. afya yetu kiakili na kiroho na Mungu anasema nini kwa kwa watu wa namna hii yule mtu anauza Mungu anasema nini kwa mtu ambaye bwana mwenyekiti mm -hmm. ningependa usome hiyo Isaya Uh, 43 fungu la saba. Mm -hmm. tuone sisi kama wanadamu Mungu alipyo alipotuumba alituumba kwa kusudi gani mm -hmm. 43 inasema mstari wa saba. Mm -hmm. kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu niliyemuumba kwa ajili ya utukufu wangu mimi nimemuumba na mimi nimemfanya Hivi mm -hmm. ndivyo ilivyo. Mungu alikuwa ameumba kwamba tuweze kumtukuza. Hakutuumba tu hivi hivi. Uh -huh. Alituumba kwa utukufu wake. Uh -huh. Maisha yetu, mienendo yetu, tabia zetu, lazima uh -huh. zimtukuze Mungu wetu. Uh -huh. Hakuna siku mtu atasema kwamba mimi ni mimi niko kivi yangu, achana na mimi, maisha ni yangu. Lazima mtazamaji tuelewe kwamba tumeumbwa kwa utukufu wa Mungu wetu. Mhm. Uh -huh. Mwalimu uh -huh. na jambo pale. Naam. Nimekuwa rafiki wa walevi pale kwangu mali naishi. Mm. Na unapoangalia tunaona kwamba ikiwa kileo kinamtukuza Mungu. Kwa nini walevi wengi wanatoroka kwa Mungu? Wanaona wanajihisi ya kwamba hawafai, mm -hmm. wao hawahitajiki katika jamii. Kwa hivyo kama ka, kama kileo ni cha maana kwa nini wanatoroka katika utukufu wa Mungu? Oh, kwa hivyo kuna jambo pale. Tusilualeme tusi walevi peke yao. Mm -hmm. Hata hata yule anayeuza. Mm -hmm. Habakuki mbili 15 msomee mwalimu ina, ina Mungu ana, anatoa ma, uh, ushauri wake mm -hmm. ama amri kabisa mm -hmm. kwa wale ambao wana wanauza pombe. Mm -hmm. Anasemaje? Anasema ole wake yeye ampae jirani yake kileo. Mm -hmm. Wewe utiae sumu yako na kumlevia pia mm -hmm. ili kutazama uchi wao. Mm -hmm. Umejaa aibu badala ya utukufu. Unywe nawe uwe kama mtu asiyetairiwa. Kikombe cha mkono wa kuume wa Bwana kitageuzwa ukipokee na aibu kuu itakuwa juu ya utukufu wako. Kabisa. Mm -hmm. Asira ya Mungu itakuwa juu ya yule ambaye anauza, mm -hmm. anauza mm -hmm. na uone madhara imetajwa hapo pia mm -hmm. kwamba yule ambaye nakunywa mm -hmm. atakuwa uchi mm -hmm. na naambia huyu ole wako kwa sababu utamtazama no, uchi no, no, alikuwa uchi eh mm -hmm. lakini mwalimu pia kuna uchi zaidi ya hapo mm -hmm. maana huyu kama ni baba atatumia rasmali za familia yake mm -hmm. na watoto teme, watatembea uchi mm -hmm. kwa sababu tu ya ulevi wa baba kwa hivyo ina, ina, ina zaidi ya yeye peke yake kwa uji. Na bwana mwenyekiti tuna ushahidi. Jamii nyingi zimeharibiwa kwa sababu ya pombe. Mm. Kwa sababu ya mvinyo wa kuleo, kulewesha. Mm. Mm. Sasa hatuwezi kusema kwamba anayetoa fungu hili mada hii na kusema kwamba je, ni kidogo ni nzuri kwa afya zetu. Lakini tuangalie kwa upana uharibifu inayofanya ni zaidi kuliko faida yake. Mm, na hata ina faida mwalimu. Na hata ina faida. Ina faida hata kidogo. Na mwalimu, 
ikiwa basi e, kile kileo kina vile biblia inasema kwamba unywe kidogo kwa ajili ya afya yako basi mbona wa, wa, walevi wanakunywa kila siku kwa sababu kama ni dawa dawa haifai kunywa kila siku <laughs> lakini sasa imekuwa ni chakula wanakula kila siku wanakula kila siku kwa hivyo hiyo hiyo dhana hiyo ni sidhani kama iko sawa mazoea mazoea ya mwanadamu yeah. uh, asante sana walimu tulikuwa tunazungumzia juu ya habari ya mvinyo ama ulevi mwingine ambao unapatikana kwenye kitabu cha Isaia 29 a uh, mstari wa 9 nasema ngojeni mtasajabu mstajabu fanyeni anaza zenu na kuwa vipofu wamelewa wala si kwa mvinyo wamewaya waya wala si kwa sababu ya kileo kuna huyu mlevi ambaye analewa kwa sababu ya uh, mvinyo na kileo na pombe na kuna pia mwingine ambaye si mle, ni mlevi lakini anyi pombe ndio mm. biblia nasema kwamba <laughs> mstajabu muone wale ambao wanalewa bila mvinyo ni kina nani hao mwalimu uh, no. labda vizuri uh, mwalimu itakuwa vizuri tusomee pia ufunuo 17 uh, tutambue ni nani anayeleta mvinyo wa namna au uh, ulevi wa namna hiyo mm -hmm. ili tuweke wazi lakini tazama hapa na, biblia inasema kwamba ana waya waya mm -hmm. bila bila, bila kileo mm. bila kileo kabisa mm -hmm. kumaanisha ni masuala tofauti mm -hmm. masuala yanayozungumziwa hapa ni masuala ya kiroho Mm -hmm. mafundisho yanayoweza kulewesha mm -hmm. si kwa sababu si kweli. Mm -hmm. Soma mwalimu. Nasema ambayo wafalme wa inji wamezini naye nao wakao katika inji wamelevyo kwa mvinyo wa ushirati wake. Wakati wafalme wana zini na mafundisho haya kuzini huku ni kushiriki mm -hmm. mafundisho hayo. Mm -hmm. Anasema wan, wanaokaa katika inji mm -hmm. wakalewa mafundisho haya. Mm -hmm. Na hapa mwalimu ni atari kuliko hiyo nyingine. Mm -hmm. Maana wale walevi wengine wanawakika wana, wana, wana wanalewa. Mm -hmm. Lakini hawa huyu mwingine mm -hmm. akichukua mafundisho ya sio kweli mm -hmm. na amini kwamba ya, ni ya Biblia mm -hmm. basi yeye ndiye anayelewa kabisa. Mm -hmm. Na sasa Ndiyo. na sasa bwana mwenyekiti. Mm -hmm. e, hukumu ya Mungu kwa hiyo ni gani tunapoenda katika ufunuo 14? natuangalie mm -hmm. kwa hivyo kwanza tukubaliane kama tumekuja yeah. mm. kabla ya hukumu mm. kuja tungependa eh, ulikuwa na kabla ya hukumu mm -hmm. lazima tuweze kuelewa vizuri ni mambo gani haya ambayo yanawalewesha yana, yana mm -hmm. lazima tuweze kuelewa huu levi ni ulevi wa aina gani kabla tujakuja katika ile sehemu ya hukumu mm -hmm. mm -hmm. eh. basi eh, tusomee wa Thessalonike wa pili wa Thessalonike wa pili eh maana ulevi upi huu ni nini hii imefanya wasi walewe basi na mm -hmm. unaona hawa wanalewa uh, bila kutambua wamelewa mm -hmm. walimu soma anzia kifungu cha cha mlango wa pili mm -hmm. anzia kifungu kile cha nane. unasema ndio hapo ndipo watakapofunuliwa yule asi ndio ambaye bwana yesu atamua kwa pumzi ya kinywa chake ndio na kumwamgamiza kwa ufunuo kuwapo kwake ndio yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake shetani kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa eh mm. hawakupenda kweli mm -hmm. wakafuata madanganyo yote na inasema ina inafuatana na kazi ya shetani mm -hmm. kwa hivyo shetani analete uongo mm -hmm. anadanganya umma mm -hmm. wanaamini kisicho kweli mm -hmm. wana na, ndani yao wanafikiri kwamba ni kweli hiyo ndio kulea atufanye sama tunaona muda wetu umeisha mwalimu na tumebaki na dakika moja kwamba tuweze kuelewa ya kwamba kuna ulevi aina mbili ulevi ya kwanza mtazamaji ni kwamba waweza kulewa mafundisho ya uongo ambaye ni hatari sana kwa kutokujua ukweli na ndio maana kipindi hiki kiko hapa kukujulisha kwamba chunga usijo kawa mlevi wa maneno na maandiko ya kimani. Mm -hmm. Na pia kuna hatari ya kulewa pia katika kileo ambacho ni pombe na yale vinywaji ambayo natupatia ulevi kwamba unadhani ya kwamba inakusaidia lakini mwisho itakuweza kuuma kama nyoka. Ndugu mtazamaji ningependa uweze kuchukua nafasi hii sana. Nuhu licha kwamba haliweze kukosea na kunywa pombe na kulewa haliweza kutubu na kungama na kaitwa baba wa imani hata na wewe leo ukichukua nafasi hiyo utaweza kusamehewa na kuhesabiwa haki na kuitwa mwana wa Mungu na uzima milele ni wako na wewe uko katika ulevi ya, ya maandiko pia hebu rejea kwa maandiko na ufuate maagizo ya Mungu naye Mungu atakusamehe upate uzima wa milele 
kuna tumaini baadhi hata wengine wetu labda tulitumia hizo vitu lakini leo tunaohubiri na kutangaza Kristo Mungu anataka kubadilisha maisha yako jitoe kwake na atakubariki tazama mtazamaji pale nambari ya simu utaweza kutumia arafa yako ukiwa na maswali tutaweza kujibu na pia sikiza tune utapata pia Mungu akubariki hadi kipindi kingine